欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战，常规话题上热搜引路人反感，问题在哪？先是来了一波跑粉论，若真如所说，肖战粉丝跑了，那把时尚先生杂志搞宕机的是谁？话剧《如梦之梦》悄然开票，很多话剧发烧友卡在抢票入口都进不去。既然粉丝都跑了，到底是谁在抢票？这不会要成为世界未解之谜吧？其次，一些小话题就不说了，礼服论、参加海外红毯盛会等等，这些都在已经确认的形成话剧《如梦之梦》的演出变得毫无意义，没有讨论的必要了。肖战粉丝出了名的专注，但不得不说，从肖战身上刮下来的一点流量都很喜人。越来越多的营销号也明白，这内与火粉含量高的非肖战家莫属。虽然微博之夜的抢票大战没有任何意义，也很无聊，但至少能直观的感受到粉丝的体量是真实存在的。低调是有目共睹，但总能五次三番的请君入瓮。和肖战方有关的社交账号突然发了一个小贴士，让很多关注肖战的人都在疑问：发生了什么事？围观电影圈的骚操作之后，前同事想获水东引的目的已经写在脸上。每次都能让 CP 粉出现把锅甩给肖战，自己漂亮的隐身。制片人出马打配合之位，撕出热度，还妄想将引导网暴素人的帽子甩出去。这其中的目的，笔者不再赘述。而肖战越是低调，想在他身上薅点流量也就难了。只要有关的话题，只要是有关，都能立马被推上热搜。就比如前段时间上热搜的电影《借命而生》，后面编辑感谢肖战再次上热搜，杂志的编辑感叹一句话，也被营销号主持上热搜。更夸张的是，一个把瓶子扶正的动作都能上热搜。为什么会这样？就以最新的热搜为例，中国嗜血演员学习内容摘要，参与的不止肖战一个人。但是为什么只有肖战上热搜了呢？难道是别人不配吗？当然不是。主话题只有500万阅读，参与讨论的人数只有191人，而该话题单独加上肖战之后，其他明星也有有 1.6 亿阅读，讨论人数有 1.6 万。为什么会这样？原因很简单，有人愿意花时间去看。紧随其后，肖战被工作人员夸手时的话题也登上了热搜。但不一样的是，这个话题的热门引起很多网友反感。网友 A 被粉丝营销号这么一顿操作，属实给我整不会了。这不是基本的礼仪吗？这不是捧杀吗？提前十分钟就吹嘘成这样。评论区中被博主点赞的评论，感觉好像天天都能看见他的热搜，连把瓶子摆正都能上热搜，何况手时这么大的美德？不知道他的粉丝和团队知不知道，再这么搞下去会让人反感。网友比吴京，手时是一个最基本的条令，而不是一个要拿来大肆宣扬的美德。刘德华，准时现在是一个优点了。准时不是应该的吗？可能现在已经跟以前要求不一样，所以连“准时”记忆台词都是优点，还专门交代粉丝不用来空评。你看他们说的是不是很有道理？确实很有道理。守时在任何行业、任何岗位都是最最最基本的，但为什么会有粉丝认为他是黑热搜，黑粉认为这是在炒作，路人认为这是在捧杀？对手认为这是在立人设，当然也不是笔者非要截取这些有争议的评论来说明什么。首先，他们是在话题的热门上，也确实因为这本身就是一个非常常规的话题和艺人职业操守的基本准则，在肖战身上更不是什么新鲜事，也更不需要这些夸奖来证明肖战什么。首时只是肖战众多优秀特质中的其中一个。被合作的工作人员夸奖更不算什么新鲜事。然而问题出在哪里？
。现在普通人对明星这个职业的凝视已经不比以前，稍有不适就可能招致嘲讽，路人员崩塌。立一时人设简单，但要常年如一日的去做，这就和人设无关。而是这个人本身就有着比别人更高的要求来要求自己，甚至变成了习惯。其实大家都明白，当守时都能当成一个点来夸的时候，就说明不守时的艺人才是常态。突然登上热搜的原贴是来自代言品牌安热莎的合作，相关品牌合作的远不止肖战一个艺人。也正如网友评论的一样，当守时拿出来被夸奖时。可想而知，守时的底线早已被突破了。还记得微博之夜的名场面吗？大部分都是因为社交所引起的讨论，被镜头捕捉到的。不是在聊天，就是在嘉宾在表演时扣手机。整场晚会长达四小时，从头到尾看完的，我可以负责任的说，肖战镜头加上上台领奖一起五分钟，不能再多了。最多的是来自第三视角，哪怕是拍后脑勺的视角，被带着任务迂回的对着肖战拍的大哥视角，没有看到崩的、聊天的、玩手机的、东张西望的。除了换衣服和后台访谈，肖战基本是正襟危坐、聚精会神的参加完了正常节目，到最后的大合影结束才离场。活动结束之后的 reaction 是最真实的。最后再放一条网友的评论：专业一次可能真的没什么大不了，但这么多年肖战都是兢兢业业、勤勤恳恳的做事，绝对值得表扬。这个话题很普通，但是出现在超顶流肖战身上，他只是扯掉内娱的遮羞布而已。肖战真顶流，不怕火炼，如梦之梦抢票平台崩溃，微止破亿。近日，在网上看到了关于肖战参演《如梦之梦》后的数据，肖战可谓是真顶流，不怕火炼。参演的话剧《如梦之梦》开票导致平台系统崩溃，这就是肖战强大的个人影响力。值得一提的是，这一次的微止成功破亿，还是那句话，肖战强大的人格魅力毋庸置疑。据悉，肖战参演的话剧《如梦之梦》开票后。展现出自己真顶流的本质，经得起考验，也不怕火炼，不仅导致系统崩溃，微止还破亿，不得不佩服肖战的影响力。话又说过来，这种场面经常发生。肖战出演《如梦之梦》中五号一角已经很长时间了，和剧组都非常熟悉，每一次开票都是这样的数据，无一例外。从粉丝们的反响来看。大家纷纷感叹肖战的影响力和人格魅力，一如既往强大。肖战在娱乐圈里发展这么多年了，完全可以退下的痕迹。恰恰相反，肖战事业发展蒸蒸日上，从来都没有受到影响，话剧、影视剧、舞台等都没有落下。对于肖战来说，肖战是一位值得信赖的实力派演员和优质偶像。肖战前途光明。一定会前程似锦，事业发展越来越好。总之，恭喜肖战，也感谢一直以来陪伴肖战、支持肖战的小飞侠，在这个过程中遭受到非常多委屈，真心很不容易。就是一句话，肖战值得信赖，也可以继续期待肖战的作品和舞台，未来可期。肖战非常优秀，继续努力吧，奔赴美好的未来。成就更好的人生。赵露思逆袭做百事代言人，赵露思的新代言昨日就已经有粉丝说了，今日会官宣。好在 title 很不错，是品牌代言人。一大早可以看到的物料确实不少，这下粉丝可以狂欢了。不得不说，百事的代言人确实多，除了今日新增的赵露思外，还有。百事饮品全类代言人杨幂，百事可乐代言人王嘉尔、邓紫棋、李现、蔡徐坤、肖战、吴磊、赵露思，百事可乐劲爽代言人王鹤棣，百事可乐品牌大使侯明昊、周也、王安宇等。而且这个品牌舍得砸物料
，整体来说待遇还可以。同时，有网友发现吴磊、赵露思都是代言人，那无路可逃又磕到了。此前他们合作的《星汉灿烂》达到了热播的程度，还是挺好看的。企鹅都主动开了庆功宴，看来是盈利不错。另外，还有网友发现王鹤棣也是代言人，不过只是支线代言人。去年王鹤棣的《苍兰诀》也是热播的，而赵露思官宣代言人，和李现、蔡徐坤、吴磊、肖战一个 title。如今赵露思压了王鹤棣。是不是可以说明吴磊赵露思咖位在王鹤棣之上，弯道超车了？这么来看， 9 5花 top 赵露思确实有一席之地了。网友表示，因为他和九十生一样了，他们觉得李现的咖位差不多等于八子，所以是飞升了吧？其实，从百事可乐赏味大使到百事可乐代言人，赵露思花了三年。从籍籍无名的小新人到现在的九十五花，是赵露思用几部讨论度不错的作品换来的。据悉，赵露思并不是什么富二代，但大学时父母就把她送到了中国台湾明道大学，后去美国洛杉矶留学，可见家里条件也不差。再加上昨日网传她将和易烊千玺合作新电影，不过具体的还没定，多半只是接触中。不过也算是好事，至少资源不差，不愁没本子接。目前神隐杀青，照这形式，据说接下来他演的戏，公司一定会参头。而他还有待播剧，偷偷藏不住，也是大 IP， 你们期待吗？感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。